హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అర్జురేను వ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ మనం ఇంట్లో కరోనా బయట ఈరోజు నేను చేస్తున్న వ్లాగ్ మీకు తెలియాలి అంటే ముందుగా మరి మాంటేజ్ ఎలా ఉందో చెప్పండి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ వస్తాయి ఇక్కడ మనం ఇవాళ శారీని లెహంగాగా ఎలా వేసుకోవచ్చు అనేది నేను చూపించబోతున్నాను సో నేను ఆల్రెడీ పిన్స్ పెట్టేశాను మీరు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూస్తే ఈ పిన్స్ ఎలా పెట్టాలి ఏంటి అనేది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట సో ముందుగా మామూలుగా నా దగ్గర ఉన్నటువంటి స్కర్ట్ ఒకటి వేసుకున్నాను నేను దీని దీనికి కాంట్రాస్ట్ తీసుకోవాలి ఏదైనా కూడా స్కర్ట్ అండ్ శారీని లెహంగాగా మనం కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం శారీని లెహంగాగా కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి కాంట్రాస్ట్ కలర్ ఉంటేనే చాలా బాగుంటుంది సో మామూలుగా మనకి ఇలాంటి స్కర్ట్స్కి వచ్చేటటువంటి లెహంగాస్కి కూడా వచ్చేటటువంటి చున్నీలు ఉంటాయి కదా ఓనీలు అవి చాలా పల్చగా ఉంటాయి నెట్టడు ఉంటాయి అంత బాగుండవు లెహంగా ఎంత బాగున్నా కూడా అయితే చీరని మనం ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఎలా దోపుకున్నాను కుచ్చులు పెట్టుకొని చీర కుచ్చులు లాగా అలా ఆల్రెడీ కొంగులాగా నేను పిన్స్ పెట్టేశాను ఇలా పెట్టేసేసుకుంటే సింపుల్గా మహానటి స్టైల్లో కుచ్చులు ఎక్కువగా ఉండి చాలా ఎలిగెంట్గా ఉంటుంది అనమాట మరి ఇది ఎలా పెట్టాను ఏంటి అనేది మీరు ఎండ్ వరకు చూడండి తెలుస్తుంది మీకు ఇంకో టైప్లో కూడా నేను పెడతాను ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు నేను పిన్ పెడుతున్నాను కొంగ్ మనం మామూలుగా కొంగుకి పిన్ పెట్టుకుంటాం కదా శారీ వేసుకున్నప్పుడు అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కాలేజ్ గోయింగ్ అమ్మాయిలు మీకోసమే ఏంటంటే చీర కట్టుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కొత్తగా పెళ్ళైన అమ్మాయిలకు కూడా వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఏంటంటే మామూలుగా ఎక్కువగా మనం చీరల్ని ఇష్టపడుతూ ఉంటాం వేసుకోవాలి అని అప్ప ఎంత బాగా కట్టుకున్నారు పర్ఫెక్ట్గా అని అనుకుంటూ ఉంటాం ఇక్కడ నేను వడ్డాన్ని పెడుతూ ఉన్నాను పెట్టుకున్నటువంటి కుర్చీలు అవన్నీ అలా గట్ నిలిచిపోవాలి స్టిఫ్గా ఉండాలి అంటే ఇట్లా వడ్డానం పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇక చీర విషయానికి వస్తే కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు చీర కట్టుకోవాలన్నా ఎవరో ఒకరి సహాయం తీసుకుంటూ ఉంటారు కాలేజ్ గోయింగ్ అమ్మాయిలు కూడా ఎవరో ఒకరి సహాయం తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇలా మీరు చేశారు అని అంటే ఎవరి సహాయం తీసుకోక్కర్లేదు ఓకే సో మరి ఇది సంగతి ఇలా మీరు తీసుకున్నారు అని అంటే చక్కగా ఒక లెహంగా దానికి కాంట్రాస్ట్ చీర ఈ రెండు కొన్ని పిన్స్ ఒక వడ్డానం ఉంటే చాలు వడ్డానం అనేది ఆప్షనల్ పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ముందర చూడండి కుర్చీలన్నీ ఎలా ఉన్నాయో కదా సో మరి మా పాప తీసింది వీడియో సో మరి అక్కడక్కడ ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఏమీ అనుకోవద్దు ఇది చాలా రోజుల నుంచి పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నటువంటి వ్లాగ్ మీకు అందరికీ చూపిద్దాం అనుకుని నేను పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట కుదరక నాకు నేను వీడియో తీసుకోవటం కుదరక నేను పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ ఉన్నాను మా పాపకి థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిందే తను వీడియో తీసింది నేను ఇలా పట్టుకున్నాను అని చెప్తే సో తను తీసింది అందుకని ఎందుకంటే నేను ఎడిటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు కొన్ని తెలిసినాయి కాబట్టి నేను చెప్తూ ఉన్నాను టు బి ఫ్రాంక్ ఐఎమ్ సో సారీ సో ఇక విషయానికి వస్తే ఇలా మీకు ఫ్రంట్ వైపు మీరు దోపుకోవచ్చు కుర్చీలని మరి ఈ కుర్చీలు ఎలా పెట్టాను ఏంటి ఫ్రంట్ సైడ్ అనేది ఇప్పుడు చూడండి చూసారు కదా ఎలా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయో మహానటి సినిమాలో కీర్తి సురేష్ని చూసిన చూడండి కాంట్రాస్ట్ కనిపిస్తుంది కదా ఇట్లా టూ కలర్స్ కనిపిస్తుంది అనమాట మన లెహంగాకి కాంట్రాస్ట్ మనకు యూజువల్గా ఉంటుంది కానీ ఇన్ని ఎక్కువగా కుర్చీలు అయితే రావు కదా సో మరి అలా రావాలంటే ఏం చేయాలి అందుకే ఈ వీడియో సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అని అంటే ఈ కుర్చీలు ఎలా పెట్టుకున్నాం ఏంటి చూద్దాం ఒక చీరని తీసుకొని దానికి మీరు కొంగుకి ఎలా అయితే కుర్చీలు వేసుకుంటారో ఎంత సైజులో అయితే వేసుకుంటారో చూడండి నేను చూపిస్తున్నాను కదా అలా ఎంత సైజులో అయితే వేసుకుంటారో అంత సైజులో వేసుకోండి నేను కొంచెం కొంగు లెంత్ తక్కువగా తీసుకున్నాను ఎందుకు అనేది చెప్తాను సో ఇట్లా తీసుకున్న తర్వాత మీరు వడ్డానాన్ని ఇలా పెట్టుకోవచ్చు అప్పుడు బాగుంటుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది సో హియర్ వి గో ఇప్పుడు నేను అవి తీసేసి ముందర కుర్చీలు తీసేసి మీకు చూపిస్తాను చూడండి తీసేసాను కదా దానికి ఉన్న పిన్ను కూడా తీసేసాను చూడండి చీర అంతా ఎంత పెద్దగా ఉందో సో మామూలుగా కుర్చీలు రాని వాళ్ళు ఇలా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కదా రెండు చేతులతో కలిపి పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కుర్చీలు పెట్టుకోవడం రాని వాళ్ళు ఇలా పెద్ద పెద్దగా పెట్టుకోవటం ఒక టైప్ పెద్ద పెద్దగా కుర్చీలు పెట్టుకోవటం ఒక టైప్ తర్వాత మామూలుగా మనం చీర కట్టుకునేటప్పుడు చింగులు పోసుకుంటాం కదా 
అట్లా ఒక టైప్ ఇలా చిన్న చిన్నగా అయితే ముద్దగా బాగుంటుంది యాక్చువల్గా కాంట్రాస్ట్ కలర్ కాబట్టి ఒకే వైపు ఉండి చాలా బాగుంటుంది చూడ్డానికి కూడా చాలా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నిజంగా నాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఒక మంచి విషయాన్ని మీతో షేర్ చేసుకోవటం నేను ఇది పర్ఫెక్ట్గా రావటానికి ట్రై చేసి మీకు చూపిస్తూ ఉన్నాను సో అదనమాట సంగతి ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఐడియా ఇది నాకు చాలా ఫంక్షన్స్కి నేను ఇలా రెడీ అయి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాను బట్ కొంచెం ఎక్స్ట్రాల్ చేస్తుంది అని అంటారేమో అనుకొని నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు బట్ ఇట్స్ మై విష్ కదా సో మరి అందుకే చాలామంది అంటుంటే విన్నాను చీర కట్టుకోవటం ఎట్లా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఎలా కట్టుకుంటారు చూపించండి చెప్పండి అని ఫ్రెండ్స్ కజిన్స్ అడిగినప్పుడు అనిపించింది అనమాట సో ముందర మనం ఇట్లా దోపుకున్నాం కదా ఇందాక దాన్ని స్కట్ అయితే లెహంగా అయితే ఇట్లా వెనక్కి తిప్పేసుకోవడమే ఫ్రంట్ మీరు మామూలుగా కుర్చీలు దోపుకుంటారు కదా స్కట్ని జస్ట్ వెనక్కి తిప్పేసేయండి అప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి కుర్చీలు అర్థమైంది కదా సో ఇక్కడ మిగిలింది కదా ఇంకొంచెం దాన్ని అలాగే ఉంచేసుకోవచ్చు లేదా మీరు దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకో రెండు ఫ్రిల్స్ వస్తాయో లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఇక చివరన మిగిలి ఉన్న దాన్ని మళ్ళీ ముందరికి కావాలంటే దోపుకోవడం ఇంకొస్తాయి దీన్ని మనం త్రీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్గా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకు కంఫర్టబుల్గా అనిపించే విధంగా సిల్క్ శారీ అయితే అట్లా ఉండిపోతాయి ఫ్రిల్స్ ఇంట్లో అమ్మ హెల్ప్ కానీ అక్క హెల్ప్ కానీ వదిన హెల్ప్ కానీ ఇలా ఎవరు హెల్ప్ అయినా తీసుకొని అయినా మీరు చేసుకోవచ్చు లేదా ఫస్ట్ టైం మీరు ఫ్రిల్స్ వేసుకొని పిన్స్ పెట్టుకొని నేను ఇందాక చూపించినట్టు పెట్టుకోవచ్చు సింపుల్గా చాలా చాలా సింపుల్గా ఉంటుందని ఇందాక నేను ఫస్ట్ అలా పిన్స్ పెట్టేసి చూపించాను అనమాట తర్వాత మళ్ళీ పిన్స్ తీసేసి మీకు చూపించాను కదా సో ఫైనలీ ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఫ్రంట్ మీరు చీర దోపుకుంటే దాన్ని స్కర్ట్ని వెనక్కి తిప్పేసుకోవటమే ఒక స్టైలు లేదా ఫ్రంట్ మాత్రమే ఉంచేసుకుంటే అది ఒక స్టైల్ సో అది సంగతి అలా ఉంచేసుకోవచ్చు అనమాట మీరు ఎలా ఉంది ఈ స్టైల్ మహానటి స్టైల్లో స్కర్ట్ని లెహంగాగా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు చీరని లెహంగాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓనీగా యూస్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం చాలా ఎక్కువ కుర్చీలు వస్తూ ఉంటాయి మనం పట్టువి అవి కొన్నప్పుడు ఎక్కువ కాస్ట్ పడిపోతూ ఉంటుంది కదా మన దగ్గర అమ్మ దగ్గర చీరలు కానీ అమ్మమ్మ దగ్గర ఉన్న చీరలు కానీ మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు చాలా ట్రెడిషనల్గా ఎథనిక్గా అండ్ కొంచెం మోడ్రన్గా రెండు వైపులా కనిపిస్తాం అనమాట చాలా బాగుంది ఎలా ఉంది నేను ఎలా ఉన్నాను ఈ డ్రెస్లో నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయడం మర్చిపోకండి నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను మీ కామెంట్స్ కోసం సో మరి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే మీ వాళ్ళకి కూడా నా వీడియోస్ పంపించండి వాళ్ళకి కూడా చెప్పండి నన్ను ఎంకరేజ్ చేయమని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఎలా ఉంది ఈ వీడియో మనం చీరని ఓనీగా ఎలా మార్చుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని మీతో ఇవాళ షేర్ చేసుకోవటం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఇలాగే నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ నా వీడియోస్ చూస్తూ ఉండండి సో చూసారు కదా పట్టు చీర కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా అలా వండిపోయింది అనమాట బాగుంది కదా ఎస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్